তার মানে পাকিস্তান আমলে কেমনি পাকিস্তান আমলে এটা শুরু করছে অবাক করা ব্যাপার আমরা এখন যাইতেছি এটা কান্তাজি মন্দিরের দিন আর এটা হইতেছে কান্তানগর ব্রিজ এটা বলে একটা জিনিস অবাক লাগছে উত্তরবঙ্গে পানি এত কম কেন দেখেন আপনি মানে নদী বলতে আপনার সর্বোচ্চ এক পা হাঁটু পানি হবে আপনার মানে পানিগুলো যে মাটিতে বাড়ি খেয়ে খেয়ে যাইতেছে ওগুলো উপর দিয়ে দেখ এই বুঝে যাইতেছে মনে ঝর্ণা যাইতেছে এত কম পানি উত্তরবঙ্গে তো চলেন যাওয়া যাক দেখা হবে আমি কান্তাজি মন্দির দিয়ে ভাই এখন কান্তাজি মন্দিরের দিকে যাইতেছি কিন্তু মনে হইতেছে রাস্তা যেন শেষই হয় না অটোতে যাওয়া যায় বাট ম্যাপে দেখলাম ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার মানে একটুখানি তো ভাবলাম হাইটাই যাই একটুখানি ধরা জায়গা আমার আছে কি বন্ধ এটা কয়টা বন্ধ করা থাকবে ও এক মন্দির দিয়ে খেয়াই আগে আর হাতে থাকলে কি অবস্থা হয় দেখেন যাই হোক কি কান্তানগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাত এখানে রেস্তোরাও বানায় ফেলছে রৌদ্র অনেক বেশি আর দুপুর বিকাল যদিও হয়ে গেছে আমার এক জায়গায় যায় নামাজ পড়া লাগবে আগে সংরক্ষিত পুরা কীর্তি কান্তাজি মন্দির নামাজ পড়তে যেতে হবে এরপর মসজিদ আজ হইতেছে চলেন দেব কাহরুল যাওয়া যায় কিনা আজ রাতের ভিতরে যদি কাহরুল যাওয়া যায় তো গেলাম আর যদি না গেল যাওয়া গেল তাহলে তার কি আর করার এই জায়গাটা তো সুন্দরভাবে সাজাইছে মন্দিরটা কই এটা নাকি হলুদ রঙের পুরা দেখতেছি না না ওটা একটা বিল্ডিং এখানে আম বাগান কিছু ছিললে পাঁচশো টাকা যদি মানা পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে খেতে পারবে ওই আর লিচু তো আসে হে মাসাবা তো দীঘা তো মানুষের লোক পাবেই কিন্তু আমি তো ছিটতেছি না পাঁচশো টাকা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই আমার এদিকে নাকি হাঁটতে সাথে হাঁটতে আছে পুজো তো পাওয়া যাইতেছে না এই যে এইটার পিছানে চলেন চলেন বুঝছি কই অবশেষে পাওয়া গেছে কিছু শর্টকাট নেওয়া হবে এই হচ্ছে কান্তাজি কোন অনুষ্ঠান কান্তাজি মন্দিরে কান্তাজির মন্দির সম্পর্কে একটু আমি কিছু বলি কান্তাজি মন্দির এটা জমিদার রাজা প্রাণনাথ এবং তার পশুপুত্র রামনাথ সতেরোশো চার থেকে সতেরোশো বাউন্ন খ্রিস্টাব্দে এর ভিতরে এটা তৈরি করেন আর এটা আর একটা নাম হইতেছে নবরত্ন মন্দির নবরত্ন মন্দির 
আমি এই জিনিসটা আসলে কিছু জানিনি এটা একটা নবরত্ন মন্দির এখানে লেখা আছে মন্দিরের ছাদ ও দ্বিতলে ছাদের চার কোণে চারটি আটটি চারটি করে মোট আটটি চূড়া এবং রত্ন রয়েছে এবং তিনটে ছাদের মধ্যস্থ বিহুদার কাজ চূড়া ধ্বংস হয়েছে উনিশশো ষাট সালে চাঁদের মন্দির সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্তি হিসেবে ঘোষণার পর থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর অবশ্যকীয় সংস্কার এবং সংরক্ষণ কাজের সম্পর্কিত করছে তার মানে পাকিস্তান আমলে কেমনি পাকিস্তান আমলে এটা শুরু করছে অবক করা ব্যাপার ওরা তো ধর্মান্ধ ছিল আমার জানা মতো যাই হোক এখানে একটা বিষয় দেখা যাইতেছে মন্দিরটা এভাবে বানাইতে চাইছিল কিন্তু হয় নাই কপালে দুর্ভাগ্যবশ এক দুই তিন ওই উপরে মাথা একটা চার চলেন এখন এটার কিছু শর্ট নেওয়া থাক আমি আপনাদেরকে জুম করে এটার যে ছবিগুলো ওগুলো আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি আপনারা একটু বলেন এগুলো মানে কেন শুনে জানি না আমার কাছে মনে হইতেছে যে এগুলো কোনো একটা কাহিনী বর্ণনা করতেছে তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই দেখা হবে আর একটা ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন ফিয়া মানিল্লা